Dear students, in the video, we have a simply supported rectangular view of working stress method to use how to design the model. Design the model is called cross-section area and area of steel. Full design is called shear design, deflection per check. If you have a shear design, you have to use upcoming units. In the first unit, you have to use the area of steel and you have to use the area of steel. ओके बाप, सो अगर ना इधर सम्मा डिजाइन में सोल्ड ला, फाइंड द एरिया ऑफ स्टील पर द आप इन चीज़ के बीम साइज़ कोड़ा कोड़ कलाऊंगा, सर नया दिया, ओके बाप, तो इसलिए लेट मी रीड द टॉलम, डिजाइन इस सिंपली सपोर्टेड रेक्टैंगलर बीम ऑफ विथ 300 एमएम, इस तू बी डिजाइन्ड पर ये लाइन लोड़ा so, this is simply supported beam. Beam would be with the 300 moon. So, if you have all of the width, you can answer the answer. That's with the 300 moon. So, if you have all of the line load, you can have 15 kilo ton per meter. This is all of the excluding cell plate. If we have the size, we can calculate the cell plate. If we have the cell plate, we can calculate the beam. If we have the total load, we can add the maximum bending moon. Simply supported beam, we can add the formula W is going by 8. आधे यूज़ पर नहीं मैक्सिमम बनी मून कर दूँगी जैसे आधे के तेवर यानी एरिया ऑफ़ सील ना हम प्रोवाइड करेंगे क्या लेट स्टार्ट द प्रॉब्लम फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन डेटा स्पैन पाई मीटर कर देता है करता है उधर सेक्शन कर देता है थ्री एंड लम्ब लाइन ऑन फिफ्टीन किलोमीटर मीटर ईल स्ट्रेंथ ऑफ़ द स्टील First, we have to calculate the design constant. Working stress method is the design constant, neutralized constant, lever arm constant, mode of resistance factor constant. We have to do all of these. That is the first step. Okay. So, the first step is the sigma CPC value. The sum of the grade of concrete M20. That is the sigma CPC value. Table 21, page number 81. और M20 ग्रेड कांग्रेट में जो सीमा CBC वो लोग बेंडिंग का मरा सिस्टम सेवन न्यूटन पर ये तो उसको ले आए सो अब आंधा वैल्यू फर्स्ट एड के लिए देखते हैं क्यों नेक्स्ट पर ये थी फोर एंड फाइव स्टील को ये परमिशनल स्ट्रेस इन स्टील ये देखो आधे एक का रेफर पन्ना नो टेबल ट्वेंटी टू पेज नंबर एटी � up to 120 mm dia bar ke sigma st value per ft 4 and 5 st ini kita boleh buat 230 newton per mm of skor ya. Kita, ini dia untuk ft 500 st la ada je. Apa yang saya cakap nama high yield tension reform the boss. Ini ada je apa yang saya cakap nama. Ia boleh use pun ikhlas kita. Tangan point five five f boy. Ada dah untuk ini jenama yang kita tekan. Apa yang saya cakap nama. एफ पी फाइव हंड्रेड स्टील के सिग्मा एस टी वैल्यू बढ़ती है और एक बार एग्जाम में मार्क की कुर्ता होना ग्रेड ऑफ स्टील अधिकार है तो सॉर्ट है ना हमको कुर्ते का स्टील को टू थर्टी लाख सो आप आधा मंडे डेट लेटे टू थर्टी नेक्स्ट आई विल फाइंड द मॉडलर रेशो यम वैल्यू वी नो द फार्म so, I will calculate and the M value is 13.33. Next, I will calculate the neutralized constant K. That is the formula M into sigma CBC by M into sigma CBC plus sigma ST. So, in the book, in the formula, we will put it in 1 by in put it in the value of K like value divided by that is the value of K. 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 क्यों आ? ये लोग यम वैल्यू तरी हो, सिग्मा सीबीसी तरी हो, यम इन्हें सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एसटी वैल्यू तरी हो, ये रितो अच्छे को मरने टू थर्टी, आज सबसे पानी टा, सो इधर काले कलर लड़चन ना यू कैन केट द न्यूट्रलाइज्ड कांस्टेंट एस जीरो पॉइंट टू एट नाइन, ये कर्ज करो। नेक्स्ट � और क्यों बैलेंस हो रहा है इतना मैं ना बैलेंस रिसेप्शन का ऑन बाय टू सिग्मा सीबीसी के इंटर जे ऑन बाय टू टू सिग्मा सीबीसी सेवन एंड सिग्म के वैल्यू जीरो पॉइंट टू एट नाइन इंडिया कंडर बढ़ चुके सिग्मा जे इंडिया कंडर बढ़ चुके एलआर भी सबसे पानी कांग्रेस लड़ी चुके हैं यू कैन बिट द मोड
ratio so basic value na edhuk kadai ratio span to effective depth idhu ikke enna solittaanga vertical duplex limit may be generally be assumed to be satisfied provided that the span to depth ratio are not greater than appo maximum value ku limit koduttaanga up to 10 meter span sir namak samla 5 meter span da sir appo idhu irukkaradha appadi use panikala cantilever na 7 simply supported na 20 continuous na 26 sir namma problem simply supported appo l by d ratio evlo na 20 eduthukonu maximum l by d maximum vandu evlo edukonu 20 so appa adha vida kammiya irukka maari na assume pannikira seriya so assume overall depth ku na assume pannikira na idhu or limitation idhu vandu effective depth vechi da podanu idhu effective span vechi da podanu indha sum la effective span pathi avanga edhume solla ore or span mattum dhaan kuduthirukranga adha adhe nain eduthitta effective span nu eduthitta illa sir அவங்க வித் ஆஃப் த சப்போர்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா போர்டில் வேற ஒரு கிளாஸ் இருக்குது எதுக்கு எஃபெக்டிவ் ஸ்பேன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அது என்னென்ன ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலாங்க ஸோ ஆஸ் பர் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ இன் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஆர் ஸ்லாபுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்னது எஃபெக்டிவ் ஸ்பேனை எப்படி கார்குலேட் பண்ணுறது எது எப்படி கிளியர் ஸ்பேன் ப்ளஸ் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஆஃப் த ஸ்லாப் ஆர் பீம் or center to center of the support which ever is is less appo enna pannanum center to center of the support kandupidikkanum adukapra clear span plus enna podanum effective depth indha rendu la edhu kammiyo adha tha enna eduthukanum effective span nu eduthukanum seriya indha sum la edhume idha patti solladhaala na koduthirukra span ye enna eduthitta effective span nu eduthitta oru vela width of the support koduthirundanga nu sonnumna indha maari dhaan neenga enna pannanum calculate pannanum ஓகேவா ஸோ ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற ஸ்பேண்ட் போய் டென்னுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா டினாமினேட்டரில் கம்மியான நம்பர் அசியூம் பண்ணால் தானே டெப்த் அதிகமாக கிடைக்கும் சரியா நீங்கள் அது இதை விட அதிகமாக அசியூம் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டினில் அசியூம் பண்ணியிருக்கு இதை விட கம்மியாக தான் பண்ணணும் நீங்கள் அப்போ தான் மீனிங் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஓவரால் டெப்த் எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் சரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் வச்சுக்கலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிக்கிட்டேன் இனிஷியல் நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் இதை வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ரெக்யூட விட ப்ரொவைடட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே விட்டுடலாம் சரியா இல்லைனா சைஸை ரிவைஸ் பண்ணணும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் கால்குலேஷன் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் கால்குலேட் பண்ணோன்னா டோட்டல் லோடு எவ்வளோ கால்குலேட் பண்ணணும் டோட்டல் லோடு எதுவும் சேர்ந்தது லைவ் லோடு ப்ளஸ் செல்ஃப் ஹைட் ஸோ அதனால் செல்ஃப் ஹைட் அந்த பீம் கால்குலேட் பண்ணுறேன் செல்ஃப் ஹைட் அந்த பீம் ஈக்குவல் டு வித் எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க சம்மில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் வித் கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ அப்போ அதை மீட்டரில் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டரு அது டெப்த் எவ்வளோ கொடுக்குறது வாசியம் பண்ணிக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்சிட்டி ஆஃப் த காங்கிரீட் எவ்வளோ ரெயின் ஃபோர்ஸ் ரிசர்வ் காங்கிரீட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் கியூப் இருக்கும் இது மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் ஸோ அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுது கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டரில் வந்துருச்சு செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த பீம் யூடியா ஆக்ட் ஆகுது எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் இப்போ டோட்டல் லோடு கண்டுபிடிச்சிடலாமா லைவ் லோடு ஆட் பண்ணி லைவ் லோடு சம்பளம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி பாருங்கள் லைவ் லோடு ஃபிஃப்டீன் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் சரியா ஸோ அப்போ அதோட செல்ஃப் ஹைட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ செல்ஃப் ஹைட் ஆட் பண்ண உடனே த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டின் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்குறேன் இது மொத்தம் அஞ்சு மீட்டர் ஸ்பேனு யூடியெல்லாம் லோடு ஆக்ட் ஆகுது அது டபிள்யூ வச்சாச்சு அப்போ டபிள்யூ எக்ஸ்கேட் பை எயிட்டுங்கிறத மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் கொடுக்குறது பார்க்கலாம் டபிள்யூ எவ்வளவு எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அஞ்சு மீட்டர் ஸ்பேன் சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சுன்னா இங்கே கேட்ட மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் டேஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் ஸோ அப்போ இவ்வளோ பெண்டிங் மண் வருது ஸோ அப்போ இதை தாங்கிறது தான் இது ஒரு வேலை பேலன்ஸ்டு செக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இதை தாங்கிறதுக்கு பேலன்ஸ்டு செக்ஷனாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ எஃபெக்டிவ் டெப்த்து தேவைன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா அந்த ஃபார்முலா தான் என்னது மோண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு இதுன்னு வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் டிரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க கியூ வி டி ஸ்கொயர் சரியா ஸோ அப்போ டி வேணும்னா இந்த கியூபி இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து ஒரு ஸ்கொயர் குக் போடுவோம் அதுதான் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ரெக்கையர்ட் ஈக்குவல் டு இந்த மொமெண்ட் தாங்கிறதுக்கு பேலன்ஸ்டு செக்ஷனாக இதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டெப்த் எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் எம் டிவைட் பை கியூ இன்ட்டு பி கியூ தான் எனது மொமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்டன்ஸ் ஃபேக்டர் சார் இதுதான் நம்ம ஸ்டெப் ஒன்லேயே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம்ல அந்த வேல்யூ நீங்கள் யூஸ் பண்
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதையும் சப்ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கன்வெர்ஷன் ஆகிடுச்சுமா இ கேன் கெட் த எஃபெக்டிவ் ஆஃப் த ரெக்கார்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் எம் இவ்வளோ டெப்த் தேவைப்படுது அப்போ இதை விட கண்டிப்பாக அதிகமான டெப்த் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தால் தான் நம்ம அசம்சன் ஓகே இல்லைன்னா சைஸை ரிவைஸ் பண்ணணும் சரி ஓவரால் டெப்த் தான் சார் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணேன் எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம் அப்போ எஃபெக்டிவ் டெப்த் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் பண்ணி பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்னாடி எதை அசியூவ் பண்ணியாகணும் கிளியர் கவர் எவ்வளோ எம்எம் டயாமீட்டர் ஆஃப் த வார் யூஸ் எவ்வளோ எம்எம்னு அசியூவ் பண்ணணும் ஸோ இது பீம் தட் ஐ எம் அசியூவிங் கிளியர் கவர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஒய் கன்சிடரிங் இட் ஆஸ் எ மைல்ட் எக்ஸ்போசர் கண்டிஷன் ஸோ டயாமீட்டர் ஆஃப் த பார் வந்துட்டு எவ்வளோ அசியூவ் பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ்டின் எம்எம் அசியூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்போ எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஈக்குவல் டு ஓவரால் டெப் மைனஸ் கிளியர் கவர் மைனஸ் ஹாஃப் ஆஃப் த டெப் போட்டோம்னா ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் எம்எம் இதுதான் ப்ரொவைட் பண்ண எஃபெக்டிவ் டெப் தேவைப்பட்டது எவ்வளோ இது ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ஸோ தேவைப்பட்டதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துட்டேன் அதனால் ஓகே ஆகிடுச்சு ஒருவேளை இது கம்மியாக போச்சுன்னா சைஸை ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சைஸுக்காக செல்ஃப் ஹீட்டை இங்கே வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லோடுக்காக மொமெண்ட் கண்டுபிடிச்சி திரும்பியும் போடணும் ரிப்பீட் ஆகும் அதனால் லெஃப்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக அசீவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சேர்த்து ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ டெப்த்து ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் கம்பெனி டூ பாயிண்ட் ஏஎஸ்டி ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ஏஎஸ்டி ஈக்குவல் டு எம் பை சிக்மா எஸ்டி ஜேடி இந்த ஃபார்மில் நாம் வச்சுக்கணும் எம் வேல்யூ பெண்டி உமன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் நியூ டன் எம்எம் டிவைட் பை சிக்மா எஸ்டி நம்ம ஸ்டீலுக்கு எவ்வளோ டூ தேர்ட்டி ஜே வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஏற்கனவே ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபோர் எஃபெக்டிவ் டெப்த் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் இதெல்லாம் கால்குலேட்டில் அடித்தோம்னா வி கேன் கெட் த ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் டூ ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் ரெக்கியர் தேவைப்படுறது இந்த பெண்டிங் மட்டும் தாங்கிறதுக்கு தேவைப்படுறது சிக்ஸ் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ செவன் எம்எம் ஸ்கொயர் ஓகேவா சரி ஸோ இதை ப்ரொவைட் பண்ணிட வேண்டியதான் அடுத்த நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ஹேவ் டு செக் திஸ் வித் மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் மினிமமாக ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு இவ்வளோ ஸ்டீல் போட்டிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கோரில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க எங்கே ஆஸ் பர் கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் நான் இப்போ அந்த பேஜுக்கு போகிறேன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேயே டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் மினிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் த மினிமம் ஏரியா ஆஃப் த டென்ஷன் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆல் நாட் பி லெஸ் தன் தேட் என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க ஏஎஸ் பை பிடி ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பை எஃப்ஒய் இந்த ஃபார்முலாவில் தான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் அப்போ ஏஎஸ்டி வேணும்னா இந்த பிடி மேலே கொண்டு வந்துடலாம் இதை ரீரைட் பண்ணிடுறேன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பிடி பை எஃப்ஒய் ஸோ அப்போ அதை ரீரைட் பண்ணி எழுதிட்டு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பிடி பை எஃப்ஒய் இது எங்கிருந்து கிடச்சிருக்கு பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கு பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இன்ட்டு பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் எஃபெக்டிவ் எஃப் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் எஃப்ஒய் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த பார் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் போட்டோம்னா ஏஎஸ்டி எவ்வளோ கிடைக்குது டூ எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர் இவ்வளவு ஸ்டீல் மினிமமாக நம்ம அந்த பீமில் போட்டிருக்கணும் சார் நமக்கு தேவைப்படுறது அதை விட அதிகமாக இருக்குது அப்போ அதையே ப்ரொவைட் பண்ணிடலாம் ஹென்ஸ் ஓகே ஒருவேளை இந்த ஸ்டீல் தேவைப்படுறது வந்துட்டு மினிமம் விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க குறைஞ்சபட்சம் அவ்வளோவாது கொடுத்தாங்க அப்போ எதை ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏவ் டு ப்ரொவைட் மினிமம் ஏரியா ஆஃப் ஸ்டீல் சரியா இப்போ அடுத்த நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ஏஎஸ்டி ரெக்கே டிவைட் பை டயாமீட்டர் ஆஃப் த ஒன் பார் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு என்ன டயாமீட்டர் யூஸ் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ்டின் எம் பையா ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறதா ஏரியா ஒன் பார் போகிறேன் ஃபைவ் டி ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஒரு பாரால் இதை டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா ஐ கேன் கெட்டு தான் நம்பர் ஆஃப் பார் எஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஸோ ப்ரொவைட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் சப்போஸ் இது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு வந்திருந்தால் கூட நான் எவ்வளோ பார் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் நம்பர் ஆஃப் பார்ஸ் ரெக்கேடு இது வந்துட்டு என்னது நம்பர் ஆஃப் பார்ஸு ரெக்கேடு தேவைப்படுறது ஓகேவா தேவைப்படுறது வந்துட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு வந்துட்டு தான் கூட நான் எத்தனை பார் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் நாலு பார் தான் ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும் அது கீழே இங்கே த்ரீயே வந்துட்டதால நான் ப்ரொவைட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் சிக்ஸ் நம்பர் நிறையா பார்ஸ் ஸோ இப்போ இதை எப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு டயக்ராம் போட்டு காமிச்சிடணும் ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட்